para mas maging malinaw po sa atin. Okay po ba yun? Ready na po ba tayo? Okay? Natasan lang po ako para intro yung ating magtotok ngayon, magbibigay ng uh, about sa product natin. Okay? Yun. So, kung excited na po ba tayo, okay lang pag tinawag, pag tinawag ko po yung mismo mag, uh, presenter natin, okay na po ba palakpakan natin siya ng bongong bongga? Then, siyempre, meron tayo tinatawag na rules. So, kailan po ba ang bigay ko ng konting rules? Okay? So, pwede po ba natin yung self number one, yung self number two natin, pwede po ba natin silent po natin? Or, kung may, in case of emergency, pwede po natin uh, silent niya. O kung wala naman po, turn off na lang po natin siya. Okay lang po ba yun? Kasi pag tumunog po yan, uulit-ulit yung speaker natin sa umpisa. At hindi lang po yun. Kapag tumunog po yan, paparabol po natin yan. Maganda po ba yun? Sino yung mga walang cellphone dyan? Ayun, magkakaroon na cellphone. Sakto-sakto, magpapasko po. Yes! Tama? Kamusta po ang mga inaanak natin? Tama? Magtatago, magtatago. Ayo, magtatago daw. Pag nakakainin din green ka, hindi ka magtatago. Yes, tama eh. Tama? Kasi binibigyan natin magandang opportunity para kung may mag-increase yung income po natin. Tama mali? Okay. So, hindi ko na po kapatagalin. Papakilala po muna ako. Okay lang po ba magpakilala ako? Yes! Ako po si Joven Moya. Laki po ang Binondo. Sino po mga taga Binondo rito? Wala. So, alam niyo po ba ako ating pakno na sa Binondo? Halos lahat po ng taga Binondo na sa paligid namin mga negosyante po. Tama mali? Paglabas mo, ano makikita mong tao? Injik! Tama? Lahat po ba negosyante halos? Yes. Lahat po ba mayaman? Yes. Kasi yung ako po, mga kapitbahay ko, talagang puro negosyante. Makikita po mga sasakyan na Range Rover, tama? Naka Porsche na 911, di ba yung yaman? Tama po? Kaya doon po ako tumira kasi gusto ko din yung yaman. Sabi nga na mentor natin, kung sino yung nagiging nakakasama ko at lagi mong narinig, sila yung magiging, kayo din, mag ikaw yung magiging ganun din. Tama? Kasi kung sino yung lagi natin nakakahalubilo, yun yung magiging ikaw. Tama? Sabi mo natin sa eskwelahan. Pag pumunta ng eskwelahan, di ba magkakasama yung mga walang alam? Tama mali? Tama po. Yung mga matatalino, magkakasama din. Yung mga chismosa, ay, tama po ba ako? So, ganun din po tayo dapat dito. So, kung gusto natin tumahas yung level ng maging, ano yung gusto natin mangyari, as business person, business man, o woman, kailangan, everyday, yung nakakasama po natin is, yung dapat, awareness din sa pagtaas ng pag-asenso. Tama? Kasi kung nakasama natin, kaibigan natin, excuse nyo lang po ah, sa mga kaibigan natin na puro pinag-uusapan nyo, chismis lang, tama? Hindi po kayo tataas ang awareness nyo doon, tama? Pagiging negosyante. So, yun lang po, i-introduce ko po yung ano natin speaker for today. So, okay lang ba? Meron tayong tinatawag na traditional clapping. Ay, sino po nakakala ng traditional clapping? Lahat po ba member na? Sino po yung first timer? Yun! Okay lang po ba yung first timer? Palakpakan po natin. Welcome po. Okay. Ganun, sino po yung nag-invite sa first timer? Wala. Congrats po daw sa nag-invite. Kung nasan po kayo. Okay ma'am? So, this, ngayon po araw ma'am, ipapakita po sa inyo yung intensive sa product natin. So, about marketing plan ma'am. Narinig na po ba yung marketing plan natin? Ay, hindi pa. So, ngayon po, for product po ang ano natin, takin natin for today. Okay? So, okay lang po ba magsitayo po tayo? Yan. Okay. So, once na tinawag po natin yung mismong speaker, yung tinatawag natin ang traditional clubbing, o pag sinabi ko isang pro, isang palakpak, isang padyak, at whoop. Alam niyo po ba yun? O, try nga natin. Isang pro! Ay, bakit ano? Walang gala. Sino po hindi pa kumakain dito? Yeah, okay lang po yun. Ilipas din yan. Okay? Try ulit natin ha. Isang pro! Opportunity eh. Okay? Yung magsasalita po, grabe po ito. Ang dami na po natulungan ito. Okay? 
Okay lang po ba yung bonggahin natin? Kung baga, kung tatayo dito, presidente. Siyempre, pag presidente tatayo dito, hindi pwede yung... Tama? Kailangan sabay-sabay tayo, hindi sabay-sabay. Tama? Okay. okay. Ulit, isang pro! <laughs> diba? Palakpak po muna ka Jack Pagogu. Okay, isa pa. Isang pro! Dalawang reward! Oh, alam nyo nila, ang galing ha. Hindi po po sinasabi yung reward ha. Alam nyo ka agad ha. Okay, ulit. Isang pro! Dalawang reward! Tatlong plus! Wala pa rin eh. Bakit ganun? Okay, para sa akin po yan. Okay? So, this time, bigay po natin, todo natin. Okay? Kung kayo po kayo magkatok dito, di ba gusto natin yung best din? Yes! Tama? Sino ba kaya ng best dito? Siyempre, lahat gusto ng best. Tama? So, sabi nga, sabi nga sa amin, kung yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung gagawin sa iyo. Tama po ba yun? Okay. So, best na, bigyan natin best na, hindi popcorn na. Okay lang po ba yun? Okay. Yes! Isang pro! Okay. Okay lang po yan. Ulit, isang pro! Diba ba? Reward! Tatlong plus, bayan na po yun. Go hunting, speaker, go! Yes! Yes! Masa po yan, ito lang po yun. Woo! Yes! Yun, thank you very much. Okay, apply Jomen. Jomen Boy. Ang susunod na manager. Sama-sama tayo sa Asian Tools. So, good morning. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so, sino po yung mga first-timer dito? Tapos po yung kamay. Yes, mga first-timer. Tawag pa ka natin yung mga first-timer. Okay, so, 10,000 ang first-timer natin ngayon. Okay? So, ako po yung kagagaling ko lang ng Mindanao. Sino po yung mga taga-Mindanao dito? Tapos ang kamay yun. So, now pa lang. Bisaya. Okay? So, actually, I'm not going to discuss the capsule for now because we are temporary having a challenge in the in one of the product of one of the ingredients of our capsule. But rest assured, pagdating na pagdating ng product, yung isang ingredient na yon, galing abroad, yon full swing na matupo tayo sa ating manufacturing. Okay? So we'll be focusing now just in the capsule. Okay na po ba yon? Saan kayo ninyo? Gusto nyo talaga ng capsule, no? Yes! Masutiis lang po ng konti. Pumanhin po. Okay? So, yun. So, good morning again. Yan. Yan. So, focus po na tayo sa coffee natin. Okay? So, what are the ingredients of our coffee? Walo po ingredients ng coffee natin. Kasama po dyan yung non-dairy creamer. So, first time po po i-discuss yung non-dairy creamer. Okay? Kailan po ba natin i-discuss yung non-dairy creamer? <laughs> okay, hindi na pa. Okay. So, ito, number one, uh, green coffee, Garcinia, L-carnity, marine collagen, psyllium, fiber, green tea, stevia, and the non-dairy creamer. So, let's go first to green coffee beans. Okay, so, sino po ang nakarinig na po ng green coffee before pa narinig nila yung green coffee dito po sa hinag-initas po yung kamay? Yun, so, sino po yung mga, alam ang kayo po yung mga mahilig mag-online, and nababatungan kayo ng mga feeds about green coffee bean. So, malamot sa inyo, naghanap. Sino pa yung mga nakabili ng green coffee before pa nila narinig yung lean and green na coffee? Yo, So, malamang siguro ang nabili ninyo, yung beans po talaga. Tama po ba? Okay, yung beans po talaga na kulay green, kape din. Didikdikin mo, pakukuloan mo, iinumin mo ang pae. Tama po ba? Tama po ba? Okay? Hindi masarap uh, inumin. Okay? So, uh, ano po yung meron sa green coffee? Bakit effective na effective po siya? Maganda po ang effect niya sa especially magpawala ng visceral fat. Okay? So, ito po yung pinaka-active ingredient niya. Yung chlorogenic acid or CGA. Okay? So, i-discuss po natin ngayon. Hindi po tayo intensive. In-depth lang po. Okay? In-depth lang po. So, mas, para mas lalok po kayo maging confident. The purpose of my presentation this afternoon is that you will be confident on pag tinanong sa inyo ng prospect ninyo, prospective buyer ninyo na okay po ba ito sa may high blood? Okay po ba ito sa may diabetes? Okay po ba ito sa may arthritis? Okay po ba ito sa may ulcer, hypersivity or gastritis? Madali po natin silang masagot confidently. Okay po ba yun? Yes. 
Okay? So, yan. So, what is CGA? So, CGA reduces the absorption of carbohydrates and digestive tract, which lowers the blood sugar and insulin spikes. Okay? So, reduce body weight, reduce the spikes, absorption. Yan. Okay? So, basically, nakakatulog po yung ating CGA para maka bawas ng ating mga kinakain fat and ma-burn. Okay? Sisimplihan lang po natin. Okay? Ano po kailangan natin magpapayat? Increase ang metabolism. At pangalawa, mabawasan ang absorption ng fat. Tama po ba? Yes. Okay? Para pag konti ang na-absorb mo, good news, lesser ang caloric load sa katawan natin at pag mabilis yung metabolism mo, mas mabilis mawala ang ating Fat. Okay? Ang maganda po nito, ang tinatarget po ng ating chlorogenic acid is visceral fat. Okay? Kalabitin din katabi mo, visceral fat daw! Okay. Sa, sa uli mo siya, wala na ako niyan! Okay? Ubus na, nasunog na ng kape. Okay? So, drastically improved cholesterol and triglyceride levels in rats. Okay? So, nakatulong din po siya sa Uh, magpababa ng heart disease. Okay? So, hindi po ito basta-basta lang na uh, sinasabi ko na walang basis or study. So, ito po mga study na ito. Nagsimula po ito. 2002, medyo lumaluma na po. But still, since 2002, pinakaaralan na po nila yung chlorogenic acid which is active in green coffee bean. Malina po ba? Okay? So, ito po yung sinasabi nila. Uh, plasma, triglyceride, cholesterol, triacylglycerol, and minerals in zucker rats. Ang sabi nila, chlorogenic acid was found to improve glucose tolerance, decrease some plasma, blah, blah, blah. In short, uh, hindi nyo na kailangan ganun kaintindihan. Okay? Basta may study, nakakababa ng cholesterol, nakakababa ng fat sa dugo, and nakakatulong para hindi masyado sumirit ang sugar pag kumakain ka sa especially sa mga diabetics. Malinaw po ba? Okay. So next, coffee accurately modifies gastrointestinal hormone, gastrointestinal hormone secretion and hormone tolerance in humans. So this is the glycemic effect of chlorogenic acid and caffeine. So focus tayo sa chlorogenic acid. Ano po ibig sabihin ng glycemic effects? Yung pagkumain tayo ng sugar or ng kanin nag-shoot up yung ating sugar sa blood. Okay? Mataas ang pag-shoot up ng sugar, especially sa mga diabetics. Kaya ang recommended sa mga diabetics, huwag mo kayong kumain ng masyadong maramihan ng tatlong beses lang sa isang araw. Okay? Ang maganda po sa, diabetes, sa mga may diabetes is kumain po kayo ng paunti-unti every two hours para maiwasan niyo yung naging spike yung sugar ninyo na sobrang taas. Okay? So, kumbaga, umaga, rice, tanghali rice, hapon rice, one cup, one cup, one cup, ispread din yung one cup na half cup sa umaga, half cup sa merienda. Tanghali yan, half cup, merienda, half cup. Dinner, half cup, bago ka matulog, half cup ka rin. Okay? Ganun din pati sa ulam. Okay? I-divide mo siya para hindi naging spike masyado yung iyong sugar sa dugo. Malinaw po ba? Okay? So, yeah, ito pa yung study na ito. Okay, next. 2009, medyo bago-bago. Uh, chlorogenic and sugar pa rin. Okay? So, uh, meron kasi tayong tinatawag. Sino pa yung mga may kilala na nagkaroon ng diabetes nung buntis? May kilala kayo? Ayan, si ate, may kilala. Di ba, pinetest po yan, pinapainom ng sugar. Okay? Sugar, which is in glucose. No? Or OGPT naman po ang tawag doon. So, glucose tolerance, ang maganda po dyan, nakakatulong po siya na hindi ganun mag-shoot up ng todo-todo yung sugar natin sa dugo. Malina po ba? Okay? So, yan po yun, no? So, conclusion, glorogenic acid and reduces early glucose and insulin responses during the OGP. Very, very, very nice study. Okay? This is a 2009 study. Okay, next. So, medyo late, uh, 2006. Inventory effect 
of green coffee bean extract on fat accumulation and body weight gain in sa daga pa lang ito. Okay? Sa daga pa lang. So, 2006. So, conclusion, ganun, kung ano yung title, more or less, yun di po yung naging research nila. Mali na po ba? Okay? Are you following? Okay? Torgenic acid inhibits exhibits anti-obesity property and improves metabolism. Yan. So, ganun pa rin. Kasi syempre, magsisimula yan, hindi muna diretso sa tao. Tama po ba? Okay, dyan muna sa daga. <laughs> so, ganun din. Okay, these results uh, improve body weight, lipid metabolism, uh, obesity-related hormones, uh, weight reduction, uh, chlorogenic acid seem to be more potent for body weight reduction and regulation of lipid metabolism and caffeine. Okay? So, yun. So, eto, kanina puro daga. Ano naman ang sinabi para sa tao? Okay, ito yung ito exciting. Kasi bakit hindi na daga, hindi na umgoy? Okay, tao na ang in-experimentohan. Ilang tao kayo yung pinatay ng experimento? Ay, nagayro lang. Okay? So, what does human study say? So, 2007, the effect of chlorogenic acid and rich coffee in glucose absorption in healthy volunteers, its effect on body mass, katabaan, when used long-term on overweight and obese people. O, diba? Malinaw. Human clinical studies na ito. So, this effect, uh, In coffee, when used extended, may result in reduced body mass and body fat when compared with the use of normal instant coffee. So, mas nagbabawas ng body mass at mas nagbabawas ng obesity uh, index. Okay, maganda po ba? Yes! Ito pa ka naman po natin yung first study. Okay? So, ito po yun. Okay, yung brown, regular coffee, No? Yung green, yun yung green coffee. So, makita mo, nag-start sila. Ito yung mga timbang nila, 185 kilos, uh, uh, almost 190 kilos. Nung after ng 3 uh, months nila na-study, ayan, 176 yung pinakamababa and 182. Although bumaba din ng konti, pero mas dramatic ang pagbaba ng uh, gumamit na green coffee bean next year. Malina po ba? Okay? So, may duda pa ba kayo na nakakapayat ba talaga ang green coffee? Walang sumagod. <laughs> Wala nang duda kasi nadyan na may study na tayo. Okay? Ayan, ito 200 milligrams of green coffee lang ito ang, ini, ang, ang ininom eh. Okay? So, yun. Pwede ba sa may high blood ang ating green coffee? Okay? Yes. Okay. Hindi ka na ano na pala ninyo eh. Huwag na natin ito i-discuss. <laughs> okay? So, hypertensive effect of green, anti-hypertensive effect pala of green coffee bean extract on mildly hypertensive subjects. Okay? Kasi may ibang, may ibang coffee na nakakataas ng blood pressure. Na slimming. Okay? Hindi ko nababanggitin yun. Okay? Basta. Okay? No? Tayo, yung green coffee bean, nakakatulong siya. This is a 2005 study, September 2005. Nakakatulong siya magpababa. The results suggest that daily use of C, uh, GCE, uh, green coffee extract, has a blood pressure lowering effect in patients with mild hypertension. Okay? Yes! Okay, okay, oh. <laughs> Parang, ah, okay lang. Parang scientific forum. Eh, diba? Okay, so 2005, ito siya na uh, study. 2006, blood pressure lowering effect and safety of chlorogenic acid from green coffee bean extract is in essential hypertension. Ano ang summarize na result nila? Uh, there was no difference in body mass index and pulse rate, nor apparently the, uh, uh, the uh, it's uh, from GCE is effective in decreasing blood pressure and safe for patients with mild hypertension. One year after. Malinaw. Okay, next. Ayan. Okay. Panorin mo na natin ito. Hindi ako. Hindi siya nag-play. So, mano-mano natin ito if you play. So, gano ka-safe ang green coffee bean extract? Panorin mo natin itong video na ito. Okay. Shelves. 
It's a pill. And Dr. Oz says it's for real. That's what people say they've lost to a pound a week, and that's without exercise. But all the bottles in the so called natural pills are not created equal. Every time it explains how to avoid being ripped off. And it's very tough to keep it on the shelf. It's a pill. Stores can't keep. Okay. Okay. Bye. May tindihan ninyo yung sinabi sa video. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Anyway. So, uh, dati kasi ang nangyayari, yung sumisikat sa Amerika, inaantay pa natin magsawa ang mga Amerikano bago ililipat dito sa Pilipinas. Tama po ba? Yes. Ay bago yung mga markets sa other parts of the world. Pero ang kagandahan ko nito, kahit na hindi pa uh, ganun ka, ganun ka nagsawa ang mga Amerikano sa green coffee na meron na tayo dito and we are importing it already here in the Philippines. Okay? So, hindi na natin kailangan tayin na magsawa sila. Sabayan na natin. Tawa mo ba? Okay? So, yun. Next ingredient is Garcinia Cambodia. Okay? Sino po ang nakarinig na ng Garcinia Cambodia long before na sa Lean and Green? Yes, okay, may mga ilan ilan na. Yes, ako, I've been using Garcinia Cambodia uh, 20 years ago pa. Okay? In what company? Yung first company ko po, yun yung forever ever. Okay? Ayan. Okay, so meron din po silang Pure Garcinia. Okay, kaso lang, eto, uh, eh, didiscuss natin kung ano yung mga effects and side effects pa ng Garcinia. Aba, may side effects pa ng Garcinia? Yes. Okay, kaya mas maganda po kung combination po siya na i-deliver at may inom po ng ating mga distributors. Okay? So, uh, things to know. Appetite suppressant, cardiovascular health, interactions with fat mass, and weight loss. So, okay. What is Garcinia Cambodia? It's an effective, effective supplement in weight management. Helps with healthy hair, nails, and skin. Nakakatulong din sa skin. Okay? So, nakakatulong din sa cholesterol. And it's also good for people who are uh, into sports. Okay? Yung mga burst of energy, mabilis na nagre-replenish yung energy sa katawan natin. Okay? So, what are the studies regarding Garcinia Cambodia? Actually, Garcinia has been used for more than 40 years in the industry. Okay? So, yung mga gumagamit niyan, are people from aborigines pa sa Amerika. So, kung panoorin po ninyo, sino po yung nakapanood na ng 4-minute video natin? Tapos yung kamay, sa coffee. Sino yung hindi pa nakapanood ng 4-minute video natin? Tapos yung kamay. Ayun, i-share po ninyo yung 4-minute video natin kasi halos uh, lahat po ng information doon about Garcinia, sobrang napaikli at sobrang na, uh, 
na maganda maganda pa ipag explain So anyway, so tayo po, pag naghahanap po tayo ng mga study, mas maganda po ang gamitin natin is yung randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ito yung talagang walang sinyaw. Okay? So ito yung mga, ito yung mga magagandang study. Pag may nakita kayong ganito, more or less mataas po yung value ng study na yun. Okay? So anong sabi? Uh, weight reducing agent of natural origin, which is yung Garcinia Gambolia. Uh, saan nakalagay dito? Yan. Yeah. Ay. Anyway, uh, basta ito, this is a Garcinia Gambolia article. Okay? Kasi natural origin ito siya. Okay? So, next, next slide na tayo. Ayan. HCA, ang hydrocyte hydrocystic acid, citric acid, ang active ingredient ng Garcinia Gambodia. Okay? So, ano yung kanyang ano, uh, uh, result? Okay? There's no adverse effects. No significant toxicity. No, walang naging problema. So, safety and efficacy Basically, Garcinia Gambodia is safe for humans. Okay? Okay. Journal of American Medical Association. Okay? Garcinia for weight loss. Ang sinasabi naman dito, maganda ang review. This is a very, very renowned uh, article. Late, uh, lately ito, mga 2009. So, just around 8 years ago. Ang sinasabi nila dito, ang nakasabi dito is uh, magandang effect and nakakatulong mag pababa ng weight and mag burn ng fat. Another is, this is Spanish naman, effect of Garcinia Gambodia as coadjuvant weight loss process. So marami pong study regarding Garcinia. Ito naman po, randomized, double blind. Uh, ginawa naman ito sa India. Okay? India naman pa ito siya. Okay? Ganun din ang result nila, double blind. Okay? So, siguro a, a short video kung bakit po nakakatulong ang Garcinia na magpababa, magpababa at magpabawas ng ex ng, ng fat sa katawan. So, watch pa natin itong video na to. Everybody wants to know what's the newest, most effective fat buster on the market that lets you burn fat without extra diet or exercise. Thanks to brand new scientific research, the secret that millions of people across America are using to shed pounds quickly and effectively is a revolutionary new fat buster called Garcinia Cambogia, a pumpkin-shaped fruit plant from Southeast Asia. Garcinia Cambogia may be the most revolutionary fat-burning ingredient discovered today. New research has found that this strange fruit may be the miracle pill that lets you lose weight without changing your diet or exercise. Garcinia Cambogia inhibits the production of new fat in the body, and when the body is not making fat, it's burning fat. Scientific research shows that people using Garcinia Cambogia lose two to three times more fat than with diet and exercise alone. Not only does it help with weight loss, Garcinia Cambogia also helps emotional eaters by increasing serotonin levels in sleep, elevating mood, suppressing appetite, and preventing new belly fat. So Garcinia Cambogia acts as a true dual fat buster. First and foremost, it suppresses appetite so you are not hungry. Second, it prevents fat from being stored by changing fat into glycogen for energy that your muscles will use when you exercise. To demonstrate, here's an example. When you eat food, your liver enzymes turn all of the sugar, bread, and carbohydrates into fat cells. And your fat cells swell and absorb this fat and get larger and larger, which is the cause of belly fat. Garcinia Cambogia blocks these liver enzymes and creates a new pathway to move the sugar, bread, and carbohydrates into energy. By doing this, you prevent new fat from being formed, and your already swelled fat cells begin to shrink and convert that stored fat into energy. This new ingredient is the revolutionary new product the world has been waiting for and has been touted as the holy grail of weight loss. <laughs> okay. <laughs> okay. So, nandindihan ninyo, okay, very short, presenta very very short video, but uh, very informative, okay? So, next is marine collagen. So, going back, before going, uh, moving forward to marine collagen, ano yung unang product natin? Hello. 
Bigyan mo ng unang ingredient natin. Sorry. Green coffee bean. Ano pong ginagawa ng green coffee bean? Suppress its appetite. Burns fat. Okay. Uh, helps in glucose. Okay. And, galing ni mga ate, oh. Memorize agad. Okay. And, burns belly fat. Okay. Ang Garcinia, ano naman pong ginagawa? Fat blocker siya. It suppresses your appetite. It in increases your mood. Diba? Binanggit din. Increases your mood. So, mas, mag mas maganda, mas masarap ang pakiramdam. And third, it increases your metabolism. Yes. Okay? So, malinaw. Yes. Okay? Kaso lang, pag masyadong mataas ang ini-intake mong Garcinia Cambodia, okay? Minsan, ang magiging effect po ay sumasakit na yung ulo. Okay? So, minsan, may, may mga tao na sensitive sa Garcinia, pag uminom siya ng coffee, tapos sumakit ang ulo niya, baka malamang sensitive na sa Garcinia. Okay? Pero, so far sa lahat na nabigyan ko ng coffee, wala pa po akong nanimit na sumakit ang ulo because of the coffee. Bakit? Kasi yung, yung Garcinia concentration natin, hindi po siya ganun kataas. Eh bakit hindi ganun kataas? Kasi combination kasi siya. Okay? Combination siya of a lot of small ingredients. Na pag kinumbahin mo lahat ng ingredients na yun, parang synergy. Okay? Sino pa yung nakakaintindi ng synergy? The synergistic effect of products or combination of products. Ang synergy is, yung effect ni ng isang ingredient is only, uh, lagi natin 100%. Pag dinagay, nilagay mo siya, uh, ang effect ng isang ingredient naman is also 100%. Pero pag pinagsama mo sila, ang, ang, ang in-expect mong effect is only 200. Tama po ba? Okay? Pero pag pinagsama mo sila, ang effect nila is 300%. Okay? Bakit? Kasi yung ating green coffee at ating garcinia, it works in synergy. Mali na po yun ba? Okay? It works. Ang effect niya, hindi lang 200%. Ang effect niya is 300%. Mali na? Yes. Okay. Ngayon, pag mabilis pa yung pag-burn natin ng fat, ang nangyayari po is, we tend to lose subcutaneous uh, fat. Tama? Okay? Pag nag-lose tayo ng subcutaneous fat, ang mangyayari sa skin natin, para kang magsasad. Tama po ba? Yes. Okay. Lahat ng nag-lose ng weight na mabilis, ang kalaban po niya ay sagging skin. Okay? To prevent sagging skin, syempre, Sino bang gustong pumayat na nagbumakang matanda? Okay? Wala, ayaw, di ba? So, ito ang magagawin natin, papayat ka na magbumukha kang bata because of marine collagen. Okay, so, fix to know. So, completeness of the marine collagen, anti-aging effect, bone healing and regeneration, wound healing and increased protein intake. Intake pa ang maganda sa collagen. So, what is collagen? It is... The meshwork that holds your skin together. Okay? Habang tumatanda, nagbe-break yung collagen natin. Kaya, nimilipis yung skin at nagsasag ang skin. Okay? Ang buong katawan natin is composed of a lot of collagen. Yung buong skin natin, collagen po yan. Yung lipid-lipid natin is another form of collagen. Okay? So, lahat po yan ay collagen. Okay? Marami po kasi nagsasabi na yung sabon nila ay may collagen. Okay. Tanong, Dok, effective po ba yung sabon na may collagen? Okay. Bago ko, sasag bago ko sasagutin yun, okay, collagen is our very large molecules. Okay? Malaking molecules siya. So, okay. Mamaya ko na ba din kayo. Next. Abundant. It's the second most abundant compound after water. Okay? So, bukod sa tubig, Collagen, ang pinakamaraming ingredient sa katawan ng tao. Throughout the body, skin bones naturally declines as age when you start at 60 years old. And if you are more uh, frequently exposed to ultraviolet light and sa mga babae, especially during menopause. Okay? So, nagsasag na yung skin. Okay. Balik tayo sa tanong. Dok, yung sabon na may collagen, will it work? Kung akong tatanungin mo, no, it will not work. Why? 
because collagen is large molecule and hindi siya na-absorb sa skin. Okay? Hindi siya basta-basta na is na-absorb sa skin because they are large molecules. Okay? And pangalawa, protein ko ang collagen. Ang skin natin hindi naka-design mag-absorb ng protein. Kahit ang bitukan natin, hindi siya naka-design mag-absorb ng protein. Anong ina-absorb niya? Amino acid po ang na-absorb ng ating digestive system. Malinaw. Yes. Okay? Pero, may mga part na pwede rin pumasok ang collagen. Okay? So, bakit tayo nagkaroon ngayon ng collagen sa product natin? Eh, kung na-absorb pala ng, ng katawan natin is more on amino acid. Ito yung breakdown ng amino acid. So, kung titignan mo, it is almost complete. Okay? Pero bakit ito mataas yung glycine, yung alanine, especially yung hydroxyproline and proline. Saan isang proline dito? Wala. Yun, proline. Okay? Hydroxyproline and proline. Amino acid yan. Okay? Ito yung magandang i-intake. Bakit? Hydroxyproline and proline promotes collagen production sa skin mo. Malinaw. Okay? So, kahit na umi, kumakain ka ng collagen, na no, nabibreak daw siya into amino acid, pag-absorb niya ngayon sa katawan mo ng no, amino acid, especially proline and hydroxyproline, siya ngayon ang nagtitrigger sa loob ng sa, sa skin mo, sa buong katawan mo, mag-produce ng collagen. Malinaw. Okay? So, hindi hindi lang pala collagen. Okay? Kundi yung amino acid na proline and hydroxyproline. Ayun. Okay? Yun ang nagbibigay sa atin ng collagen production. Increased collagen production sa skin. Malinaw? Yes! Okay? So, fish collagen, oh, there are three types of collagen. Sa so, naka-attend na, yung three types na yun ay galing sa pork, galing sa kabayo, and galing sa fish. Okay? So, ano pinakamaganda sa tatlo? Fish. Fish or marine collagen. Kasi bakit? Highly absorbable, magaan, and mataas ang hydroxyproline content. Malinaw? Yes. yes. Kaya yun po yung ginagamit natin. For the, yun, uh, hydroxyproline, glycine, and proline. In, ano, uh, concentration. Malinaw? Okay. Next, when fish collagen is ingested, that was uh, our completed and can be detected in the blood. Okay? So, hydroxyl stimulates cells in the skin, joints, and bones, and lead to collagen synthesis through cell activation and growth. Okay? So, you repair your own body using the raw materials that you are taking in every day. Malinaw? Yes! Okay. So, yan. Okay. So, next. So, meron bang study regarding uh, collagen? specifically marine collagen. So, oral intake of L-hydroxyproline, soluble collagen fragments in rat serum. <laughs> Daga na naman. Okay, sarap pa rin. Okay? So, ito, pinakaaralan nila na nagkakaroon ng effect. Kumakapal yung skin, hindi mabilis na nagmumukhang matanda. Yung taga. Anong year ito? This is 2005. Okay, 2012 pala, ayan. Okay? So, mga recent study ito. Evaluation of cutaneous rejuvenation associated with uh, hydrolyzed marine collagen. O, ganun pa rin. So, marine collagen ang ginamit, 2017 ito, September, last month. Last, last month lang po. Okay? Uh, hindi ko na po nakuha yung buong article kasi $39 ang buong article. So, <laughs> okay, so yung abstract na lang nakuha ko. So, ang conclusion, uh, yun, positive results in skin rejuvenation according to clinical evaluation, firmness, hydration, and skin texture. Okay? Okay, so, pag-aralan mas marami para mas maganda ang uh, numbers ang results. Okay? So, that is uh, marine collagen. Next, No May 2017, fish protein and peptides for cosmetical. Okay? So, a review. Ano ibig sabihin po ng a review? 
Marami siyang binasang mga journal at nireview niya at sinamaray sa yung siguro mga around 50 to 100 journals ang binasa nitong taong ito ng author. So, kumbaga, si Northcott niya yung buhay. Uh, pinadali niya yung pag-aaral na meron at dapat na akong gumawa. Okay? So, in short, uh, maganda ang effect okay, ng uh, marine collagen pagdating sa cosmeceuticals. Okay? So, sa mga make-ups na nagbibigay ng nourishment din sa skin. Okay? And sa mga iniinom uh, para magkaroon ng uh, rejuvenation ng skin. Okay? So, malinaw? Marine collagen. So, are you confident now with, with the products that we have? Yes. Okay? Next, we also have L-carnitine. So, siguro hindi na masyado uh, marami na pong familiar sa atin ng L-carnitine kasi this has been used in a lot of beverages, especially energy drinks, even in mga loose weight uh, products na nandyan sa mga 11-11 tsaka mga stop stop. Tama po ba? Okay? So, yun. So, things to know. What are the source of, of L-carnitine, cellular function, energy production, cholesterol, uh, weight loss, and ano pa yung mga studies na yun? So, it's found in animals, uh, in their meat, okay? And also in small amounts in plants. Carnitine, galing sa muscle. Kaya parang karne. Tama po ba? Okay? From the Latin word, karne. Yan. So, over the next 25 years, its chemical formula was identified. Okay? Vitamin B3 siya dati, pero ngayon, hindi na siya napasok sa vitamin. Kundi it stands on its own. Okay? So, yan. What are the effects of L-carnitine in weight management among overweight and obese adults? Okay? So, tao. Hindi po siya kayo. Okay? Kailan ito? September 2012. Okay? So, effect nito, improve. Uh, sinort, oh, yun, sinort cut ko na. Okay? So, nandun sa baba yung, ito kasi yung buong, ano, buong study. So, sinort cut ko na. Uh, dito pa lang, the effect is, malaki yung effect ng L-carnitine. Okay? Uh, hepatic problems. Okay? So, Doc, what if may liver problem sa ang pasyente ko? What if nagda-dialysis ang pasyente ko? Liver problem mo na tayo. Wala tayong problem when it comes to L-carnitine. Wala rin tayong issue when it comes to carcinia na ibibigay sa liver problem. Wala rin mo tayong issue sa green coffee na ibibigay sa tao na may liver problem. Malinaw. Okay? Kidney problem, malinaw. Wala din tayong problem sa Garcinia and sa green coffee. Malinaw? Yes! Okay? So, yun. So, results. Improvement. Wala pa improvement din tayo. Uh, decrease in the severity of both mental and physical fatigue and increase in physical activity. Yun. So, mas malakas, mas hindi na din depress yung pasyente mo. Okay? So, next. L-carnitine reduces depression and improves quality of life in patients with minimal hepatic uh, liver problem and liver problem pa rin. So, nakakatulong. Uh, ayun, yung mga bumabara-bara, yung mga paapaa. Okay? Yung madaling mamulikat. Okay? Pag nag-exercise, parating namumulikat. Okay? Mer may namumulikat. Yan. Yung ibig sabihin ng claudication. So, L-carnitine nakakatulong po siya na hindi mamulikat. Yeah. Papano ito yung pasyente ko? Parating namumulikat. Pwede ba siya sa kape natin? Yes, because it has L-carnitine. Bakit namumulikat? Parang stroke din yan sa paa. Okay? Ang stroke kasi, bumarang ugat sa utak. Tama? Ang heart attack, bumarang, bumarang ugat sa puso. Eh, sa ibang parte ng katawan natin, may ugat pa rin. Tama mo ba? Yes. Okay? Pag bumaran, pag action pa lang na bumabara doon sa paa mo, okay, o sa ibang parte ng katawan mo, na hindi naman po sa utak, ang tawag po doon ay claudication. Okay, so nagbabara din siya. Anong reason bakit nagbabara? Cholesterol, matataba, mamantika na pagkain. Eh, nakakatulong magpababa ng mantika, anong cholesterol, pati asin, at uh, 
Uh, Nagbe-burn pa ng fats ang ating Garcinia, ating green coffee, and pati ang ating L-carnitine. Malinaw? Yes. yes. Okay, next. Weight loss in adults meta. Wow. Pag sinabing meta-analysis, ibig sabihin sabay-sabay ito ng maraming centers sa buong Amerika. So, hindi lang siya isang hospital, hindi lang limang hospital. Meta-analysis is approximately uh, 10 to 15 hospital or 10 to 15 centers na sabay-sabay nila pinag-aaralan ang l -carnitine. Okay? So, ang summary, ito yung malapit. Analysis, duration, consumption, receiving l resulted in weight loss. Okay? Using multiple treatments, meta-analysis, and drugs. Ayan. So, the meta-analysis, weight loss. Malinaw? Yes. Okay. Kailan ito? Ano yun ito? January 2016. Okay, so, recent lang. Recent lang. Okay? So, next is psyllium fiber. Okay? So, sino po ang nakatry na nagkakape ka? Tapos, syempre, uh, tapos nagbabasa ka o may ginagawa ka hanggang sa lumamig yung kape mo hanggang sa paunti-unti mong naiinom hanggang sa uh, hindi mo na mix pero may natirang latak okay? tapos pag ganun mo nagtaka ka bakit parang may gulaman doon ha? sino nakapansin na ganun parang may gulaman o si ate sino pa? ayun, dalawa sila Oy, doon pa sa likod parang may gulaman ano may gulaman? ano kaya yun? yun yung psyllium fiber natin. Okay? Kasi, para siyang, mamaya mamaya, papakita ko sa inyo kung ano po yung magiging effect ng psyllium fiber sa katawan po natin. So, saan po nagkagaling yung psyllium? It comes from a plant. Okay? So, very good for constipation. It can also lower blood sugar levels. Ano, nakatulog siya mag-slow down ng pag-absorb ng sugar sa katawan. It may boost satiety. Ibig sabihin po ng satiety, satiety, yung feeling na busog. Malinaw? Yes. Okay? Next, it aids in weight loss also. It can lower cholesterol levels and it has a prebiotic effect. Ano yung ibig sabihin ng prebiotic? Yung ibibigay na pagkain, mas nag-nourish ng mga uh, mikrobyo na good bacteria sa, sa loob ng tiyan mo. Okay, para yung chan mo, mas lalong maging okay ka ba? Chan. Okay, pre, biotic siya. Hindi siya pro-biotic. Okay, tumutulog siya. Kinocondition niya yung pagkain para mas maganda ang effect ng, ng pagkain doon sa good bacteria. Pag maganda yung good bacteria mo sa chan, mas okay ka, chan. Okay? So, malinaw. Ayan. So, functional benefits of psyllium fiber supplementation. Uh, kailan ito? 2009. Ano yung study nito? Psyllium and gastrointestinal regulation. Constipation and diarrhea. Nakakatulong siya. Okay? Hinighlight ko na lang para mabilis ko tayo. Uh, colon cancer prevention. Nakakatulong po ang psyllium fiber para sa iwas cancer. Okay? Next. Cardiovascular disease, nakakababa din po siya as mentioned kanina, nakababa ng cholesterol, nakababa ng uh, uh, yun, cholesterol and mga fats and sugar. Okay? Lipid lowering, yun. Just the same. Diabetes control, okay? Yung sugar na hindi agad nagsushoot up. Okay? Hypertension, kasi nababawasan yung cholesterol mo, so nakakatulong po sa hypertension. And weight control, kasi mas mabilis na mabusong at mawala ng gani. Okay? Ito, panuli natin. Okay? Meron na akong gusto ipakita sa inyo na na short video. Sobrang ma-appreciate na ito. Yan. Look at that. That's a fully solid gelatinous mass there. Yeah. 
sitting husband going in all that water and it's all it up a little bit and ready make this to each of them. Now it doesn't look very appetizing <laughs> it's right there. But this is fantastic for us to acquire it. When we're making this in John King Newton, this city of us works its magic by binding all the ingredients and producing the duty by substance before we make it. Okay, so thank you again ninyo kung paano nag-work yung silyum sa loob ng tiyan natin. Okay, so ito po, uh, yun po yung nakikita ninyo parang gulaman po sa inyong coffee. Okay, so are you enjoying? Yes! May natutunan ba kayo? Yes! Kung malakpak ang walang natutunan. Ha? <laughs> <laughs> Okay, so yeah. So next product, natin. This is one of my favorite products. Ah, uh, favorite ingredient, green tea extract. Kasi sobrang sobrang ganda po nito. Okay, so sources. It's very good anti-cancer, good for heart health. It's a. Uh, it has good anti-inflammatory process, uh, anti-inflammatory and stress management. Naratong this is cholesterol. It also increases your metabolism. So, an update. So pag sinabi ang update. Yung pinag-aralan, pinag-aralan at in-update. <laughs> okay? Kailan lang ito? January 2017. So, updated po talaga. Okay? Just this January. Okay? So, anong sinabi po dito? Uh, research. Ah, okay, okay. Anti-cancer effect of green tea. Malinaw. Diyan po yun. So, nakakatulong po siya. Uh, another, um, ano po yung active ingredient ng green tea? EGCG. Hindi ko na may memorize yan. Basta green tea. Okay? So, EG, EGCG. Yan po yung active ingredient niya. Next, cardiovascular disease and health benefits. Same, ano, uh, ng... Okay? Green tea extra. Okay? Inflammation. So, nakakabawa siya ng inflammation. Pansin niyo sa mga nagko-coffee, you feel relaxed. Tama? Yes. Okay? Pag nagko-coffee kayo, pag tapos niyo mag-coffee, uh, okay. relax. Pero... Uh, active in mind. Tama po ba? Okay? So, yun. Inflammation. Next, oxidative stress. So, nakakatulong din po yung green tea. Lipid metabolism or fat metabolism ng oils, ng cholesterol, nakakatulong din po siya. Antimicrobial properties. Ayan. Uh, Basta sa mga mikrobyo, mga viruses, and mga fungi. Okay? So, hindi ko na dinitali yan dahil Basta inom lang tayo, meron tayong benefit when it comes to antimicrobial benefits, okay? So, yeah. Oral health benefits, okay? So, periodontitis. Sino po yung nagkakape dito pag nagkape? Diretso. <coughs> Ganun na gan. Ganun ba kayo minom ng kape? Ha? Ganun kayo pag inom? Diretso. Ganun na gan. Ang mas magandang paraan para ma-enjoy ninyo yung oral health benefits, especially yung green tea, mamaya may isa pang ingredient na maganda ang oral health benefit, no? Pag ino mo, huwag, huwag niyo masyadong inumin ng mainit na mainit. Okay? Or kung inumin niyo ng mainit na mainit, sigurado niyo na konting sip lang na pag dating sa, sa bibig natin, ay pwede pa natin siyang paikutin sa gilagid natin. Ano? Huwag naman po yung... <laughs> okay? Ganun lang pag, pag, pag sip. <laughs> Enjoy mo lang yung lasa. Kasi bakit? Yan o, oh, oral health benefits. Nakatulong po yung green tea. Okay? Kaya kung may mga tama ka sa gilagid, may mga, may mga health concerns ka, mga singaw, makakatulong po yung ating green tea extract. Malinaw. Yes. Okay? So, especially kung meron ng periodontitis. Okay? So, inflammation of the gums. Ang tawag natin dyan. Conclusion. Bakit ko ba ito nila kayo? Expansive. Uh, yun. Fortunately, yun. Even moderate amounts because it may have benefits. Okay? It's a very good thing that second most popular Why 
Pero may good news pa ko sa inyo. No nag-start po ang Linen Green, tatlo po sa distributors natin, taon na po nag-assemble, hindi maka-assemble ng bata. Okay? Pero pag-start po ng Linen Green, tatlo po sila sabay-sabay naka-assemble. Wow! Pero ayun, nag-lagay, basta tatlo yun. Nag-along ka po isa. O, nag-along ka po, tapos yun si Pastor, saka yung, basta may isa pa. Okay, tatlo sila lahat naka-assemble. Okay? So, pag sinabing fertility problems, Okay, sabihin lang natin, low dose na low dose na low dose po ang ginagamit natin. Okay? So, yan. So, 4 grams per, ito pala yun eh, sinasabi ko eh. <laughs> Kinokonfit ko pa eh. Okay? So, just imagine, okay, so yung, yung Starbucks, okay, meron siyang 9.5 cubes. Yung yung ice cream, 25.5. Yung isang bagel, 1.5. Yung carrots, 1 cube. Yung 500 ml na orange, that's 10 cubes. Okay? So, ganito karaming sugar, ganyan karaming calories, my goodness. Okay? So, tayo, dahil stevia ang ginagamit natin, sobrang uh, 200 times lesser na sugar ang kailangan mo. Na, na, ano, na stevia ang kailangan mo para ma-achieve yung sweetness ng mga ito. Malinaw? Yes. Okay? So, yun. So, ito yung gusto ko, gusto ko. Ito yung isa sa mga favorite topics ko when it comes to stevia. 2012, may study, anti antimicrobial properties against bacteria uh, in dental caries. Okay? So, albin dental caries, yung bulok sa ngipin, tsaka periodontal, yung mga gingivitis. Okay? So, yun. Inhibition zones of the... Yan, suggest that yung susceptible. So, in short, panalo. Kaya pag uminom ka ng kape natin, huwag diretso. Okay? Pag sip, disip, ano lang ba? Disimulado. Okay? Paano lang? Uh, Pa-demure. Pag sip mo, uh, ganun mo. Okay? Huwag diretso. Kasi sayang yung effect. Tama? Pero bakit? Kasi ganito, di ba mga bata, pag may ini, pinakain natin ng ice cream, pinakain natin na kainin natin ng uh, soft drinks or kumain ng candy, ang ano instruction natin pagkatapos kumain? Ang toothbrush. Kasi bakit? Sugar ang ginamit na sweetener. Pero bakit tayo dito ini-encourage natin i-swirl ano, sa ngipin yung ating coffee? Kasi bakit? Maganda po yung benefits niya sa gums at sa, uh, sa teeth ko natin. Okay? So, what the heck is stevia? Okay? So, pa-play po. <laughs> so, what the heck is stevia? Well, plain and simple, it's a sugar substitute. So, let's break that down some more. Sugar substitutes are food additives that replicate the effect of sugar in taste but use less food energy. There are natural and artificial substitutes. So, why would you replace sugar in the first place? Well, there are several reasons. First off, to help with weight loss. Artificial sweeteners often have little to no food energy compared to high energy sugar or corn syrup found in food products. Then there's the cost. Sometimes products with artificial sweeteners are more affordable. People with diabetes may want to limit their sugar intake by using artificial sweeteners. Sugar substitutes can be a bit more friendly to your teeth and help prevent tooth decay. So some examples of other sweeteners include aspartame, cyclamate, and sucralose. With stevia, it has historically been used for more than 1,500 years in South America and was initially commercially produced in Japan in the early 70s. What makes it good? Well, stevia has become more popular because it's at least 200 times sweeter than sugar, doesn't have calories, and is purportedly safer than other alternatives. So what is it used for? First off, stevia can come in a variety of forms. It starts as a plant, but it can be a liquid and a powdered extract. As a home sweetener, stevia can be used to sweeten a beverage like iced tea and lemonade. Although stevia comes from a plant, it's so highly refined that it's considered an artificial sweetener. The extract of stevia is known as Rev-A. It is FDA approved as a sweetener, so that means you might be seeing it in sodas, chewing gum, candy, and even soy sauce. Yeah, okay, so, nabagit niya, sodas. So that's why Coca-Cola now is moving towards using stevia as its sweetener. Malinaw? Yes! Okay? So kung sila na, ginaga, ganun na sila papunta, eh tayo, nauna na. Okay? Malinaw? Yes! Uh, okay, so next. So, yun! Uh, 
next week siguro I'll be we'll try uh, I'll try to make a presentation regarding Green Factory naman okay yes. so we'll focus more on Green Factory kasi ang, ang dami nating uh, benefits na pwedeng makuha sa Green Factory okay so dito question and answer sa ating in did you enjoy the presentation? yes Maraming ko ba tayong natutunan? Yes! Okay, mas confident ba? Sino pa nga nasa medical field dito? Taas ng kamay. Okay, or medyo naitindihan po yung pinag-usapan natin dito. Taas ng kamay. Ayun. Wala pa nga sa medical field. Anyway, so if you have questions, please do so ngayon habang nandito po ako. And uh, baka may na-miss out ako na gusto niyong malaman. No? If this is your uh, opportunity na para may tanong po yan direct. Sa akin po. Yes, Miss Nina. Ano po? Um, ano po yung pinaka-age bracket sa po? Ang age bracket usually binibigay ko sa pinakabata is 9 years old. Okay? Not lower than 9. Okay? Uh, kasi yung maturity, yung hormones, no, pag medyo sobrang bata. Pero, uh, 9 years old na mataba ha? Hindi yung medyo chubby lang. Okay? 9 years old na talagang mataba. Okay, wag yung obis talaga yung kategorya niya. Wag yung 9 years old na chubby lang. Okay, so dapat yung 9 years old na mataba. Yes ma'am? Yes. Arabica is a type of plant. Okay? Coffee Arabica is the name of the tree na nagbubunga ng coffee bean. Okay? And the best source of green coffee is yung coffee Arabica. Okay? So pag sinabing coffee Arabica, hindi siya ibig sabihin na yung roasted na. Kasi pag sinabing coffee Arabica, it's the type of plant na nagbibigay ng fruits. Yung type, yung type ng plant na nagbibigay ng coffee bean. Ang cafe, nagiging, uh, yung cafe, yung uh, nagkakaroon ng cafe sa coffee bean kapag tinutos na siya. In the process of roasting, doon nasusunog ang chlorogenic acid. Okay na? And yung other ingredient na hindi pa cafe, pre-caffeine precursor ang tawag natin doon. During roasting, doon ngayon tumataas lahat ang caffeine. Okay? Kaya even though it's the raw coffee arabica and the roasted coffee arabica came from the same plant but don't have the same ingredient. Yung green coffee natin has more chlorogenic acid. Bakit? Hindi siya dumaan sa roasting hindi nag-breakdown, hindi siya dumaan sa heat. Okay? So, ang nag-produce ng cafe natin is heat, yung roasting. Yung tamang temperature and tamang paghagod. Basta yun, alam din yung Starbucks yun. Okay? So, does that answer your question? Kaya, wala tayong issue dyan. Na, Ay, coffee arabic ka din pala yan. Hindi eh, mataas ang cafe content. Hindi po. Hindi po siya dumaan ng roasting. Kaya, mataas mo yung chlorogenic acid niya, which is more beneficial to burn visceral fat. Okay? Pag na-roast na siya, na-tosta na siya, wala na siya chlorogenic acid. Kasi, kape na siya. Okay? Next, si, ano, Mami Motiwa? Yes. Eh, hindi ko, ano, wala ko narinig na infertility ang carcinia. Ang stevia siguro na nagkoko siya ng infertility. Pero at a very high dose. Okay? Pero carcinia, so far, wala akong narin nabasa na nagkoko siya ng infertility. Okay? Questions pa? Yes, madam? Mm. Okay. Minsan kasi may mga tao talaga na sensitive sa... Uh, ang green coffee kasi, even though it's green coffee at hindi siya dumaan sa roasting, meron pa rin siyang konting caffeine content. 
Okay? So it's not really 100% caffeine free. Malinaw. Okay? May mga tao na minsan nagpapalpitin sa tsaa. Dahil kilala kayo? Kasi may caffeine din siya. Ang tsaa. Pero, yung tsaa hindi dumaan sa roasting. Pero nagpapalpitin siya kahit doon lang sa content ng caffeine. So, ano maganda yung sagot sa kanya? Number one, uh, just make sure na hindi siya sa ibang ingredient nagpalpitate. Okay, sabi mo, try natin ulit, tomorrow ulit. Pag nagpalpitate pa rin siya, tomorrow, the same time after niya uminom ng coffee. So, sabi natin, oh, after 15 minutes, nagpalpitate ako, more or less. Dahil sa ano yan? Dahil sa caffeine. Okay? Next day, pinainom mo ulit. After 15 minutes, nagpalpitate siya ulit. Okay? So, malamang, baka sensitive siya sa caffeine content na ganun ka baka. Okay? So, what can we do? Pwede mo hatiin yung yung ano, yung uh, instead of the whole sachet, half lang muna. Try mo ulit. Uh, try mo ulit. Inom siya. Okay? Pag hindi na siya nagpalpitate doon, ay big sabihin, ang nagdulo muna siya kalahati. Muna. Okay? Then, continues. Okay? Uh, Doc, pwede ba yung kape sa gabi? Sino nagkakape bago matulog? Yan. Taso ko ng kamay. Ganun din ako. Nagkakape ako bago matulog. Okay, kape, kape. Okay lang yan. Pero meron dito ang tao na hindi nakakatulog sa linen green coffee. Pag nagko-coffee, yes, meron din po din talaga. So, kumbaga parang malas-malas na tayo. Hindi na talaga hindi siya. So, I suggest breakfast and lunch po natin siya. Bigyan ng uh, coffee time yan. Okay? So yun, yeah. ma'am, may question ko ako. Um, ayaw mo kasi kung gano'n ang makakapalit ka. It's for the capsule, which has uh, white TV beans. Yes. So, hindi siya pwede sa mga tao ang mataas na urine acid? Good question. Pwede, pwede po siya sa mga tao ang may mataas na uric acid because it is not whole kidney bean. It's just kidney bean extract. So yung uh, protein, yung mga nakaka- uh, taas ng uric acid, hindi ko siya kasama. Sino ba yung naka-attend naka, naka ng last na in-depth na in natin? Taas ang kamay. Ano po yung active ingredient natin doon? Faisolamine. Okay? So, yun yung active ingredient. Faisolamine. So, it's not it's not nakakataas. Hindi siya nakataas ng uric acid. Okay? Next question, ay, si, si Madam. How safe is it to recommend um, drinking coffee for a patient who has experience, experience for instance? Stroke? Okay lang. Okay lang. Let him drink coffee. Okay? Number one, I'm confident kasi bakit mababang caffeine content natin. Stroke, malamang mataas din ang cholesterol niya. Baka may height, baka may diabetes pa siya and baka may combination pa na uh, high blood. Uh, with the ingredients, maganda po ang effect ng ating coffee shop sa kanya. Okay? Yes, madam? Hypothyroidism, pwede-pwede po. Good question. Uh, so, pa, paano na, kung may hypothyroidism, ano po yung symptoms ng hypothyroidism? Uh, yun yung matataba, okay? maninipis ang buhok, dry ang skin, parating ang tukin, natutulog, okay? Hindi po nagpapagpitit ang hypothyroidism. Ang hyperthyroidism, which is the complete opposite of hypo. Hypo, hyper. Okay? Ano po ang usually makikita mo sa hyperthyroidism? Payat. Parating mainit. Bakit? Ang taas ng metabolism. Pawisin. Okay? Naluluwa ang mata. Okay. Tanong, payat na at mataas ang metabolism. Gusto mo pang papayatin? <laughs> Tanong, bibigyan mo pa ng kape? Hindi na. Hindi na nga makatulog yan. Hindi kasi bakit mo natin kayo ka Oh, So, hindi... Wag, wag na. Exclude. Ex, tanggal na siya sa listahan ng prospect list mo. Malinaw. Uh, 
Pero yung high po, pwedeng, 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 pwedeng. Okay, malinaw? Yes! Okay. Next question. Last two questions. Last two questions. Ayan. Ano, ano, Doc? Um, kasi yung user ko, nagpo-copy siya three times a day. And then, nagtanong siya dun sa house kung pwede pa rin siyang inumin ng two times a day. Yes, pwede. Lalo na kung talaga nag-desperado. <laughs> okay, pwede pa rin yun, twice a day. Uh, uh, bakit ako natry mo ba? Oo, oh, kasi ako four times a day ako nagka-capsule. Ay, nag, ano, nagka-coffee. And uh, umabot ako ng two to three ta- capsules per day. Okay, so pag sa, sa capsule naman pa natin. Okay? Mayroon na ako po siya kasi may nakapagay yung capsule. Ilagay sa ano? Mm. Hindi po. Okay na po yun. Okay, okay kasi uh, yun lang, uh, hindi ko pa na rin research ng maayos yung facialamine kung nababawasan ba ang kanyang potency. Kasi mainit eh. Okay? So yun lang, yun lang. Pero ako, personally, uh, ganun po ang ginagawa ko lately. Kaya po pansin nyo, medyo pumayat pa ako sa ano, plano sa Davao. Okay, pagbalik mo dito, medyo pumayat pa ako. Tama po ba? Yes. Uh, Nagsarap pa talaga ang pagkain sa Davao. Hindi mo mapipigil na lalay, rice nila naman. Pero kaya, bawi naman ako. Kabing, tsaka yung capsule, mix, you know, mas masarap siya number one. Tama? Yes. Okay? And sa tingin ko, ganun pa rin ang effect. Okay? So yun po yung ginagawa, yun po yung ginagawa ko ngayon. Si may last na question, may isa pang ganyan. Ang percent po ang sa Ay, po, hindi po po masasagot po sa inyo. Hmm. Hindi ko po masasagot po yun sa inyo. <laughs> Kasi, uh, hindi... Kasi wala rin nakalagay sa po. Uh, hindi rin. Basta minimal, kasi more on flavors. Flavor na lang po yung nat- natitira ng, ng coffee po. Pero cafe, halos minimal po talaga. Halos wala po coffee. Okay. Yes. Yes. Okay? <laughs> Sige si Price. Ah, <laughs> uh, the yung sa ano sa ipi kasi na capsule pag nilagay sa coffee. Ah, uh, bumababa lang yung ng gamitin because of, sa capsule kasi hindi siya coated. Ang okay. nilalagay ko sa coffee is coated po siya. Ah. Kaya pag tumama po siya sa init, hindi ka kasi na So, yung L-carnitin ang kasi. Yan ang bumababa na. Bumababa po yun. Pero since inalo nyo po, malakas pa rin kasi may L-carnitin yun. L-carnitin din yung coffee. Yan. Ready now. Thank you, Press. Okay. Okay, okay. So, that's all. Are you, marami pa tayo natutunan tonight. Yes! Okay, so, uh, next Saturday, hopefully, uh, kung maka-schedule po natin, uh, it will be a cream factory time naman po. Yes! Okay, so ako si Dr. Yato na sabi, a lean and green coffee a day keeps you sexy and healthy all the way. Yeah. Hi, uh, advertise ko po kung may mga questions ko kayo, punta pa kayo dito sa page na to. So type nyo lang, Doc Jeff and Rika RN. Okay, or kung gusto nyo gamitin yung, yung address, no? My Doctor, My Nurse. At My Doctor, My Nurse. Then, paki, paki like po. Then, pwede din po kayo mag-message dyan. To, to, uh, to may questions po kayo, may concerns po kayo. So, yun. Okay? So, directly dito po sa, uh, sa akin. Okay? So, thank you very much. And, yeah, thank you.